。本频道需要大家支持，欢迎订阅点赞。当你面临着父母的不良行为和选择时，这可能会对你的生活和成长产生深远的影响。下面是对您提供的文章进行了重新表达，以提高其通顺度和原创性。不是每一位父母都对自己的孩子充满爱与责任感。事实上，有些父母表现出极端的自私，将自己的困境传递给他们的孩子。第一种劣质父母，轻视婚姻的重要性，随意离婚。离婚可能对大人来说是解脱，他们有机会寻找新的幸福，但是往往最大的伤害却落在孩子身上。孩子来自破碎的家庭。这可能导致他们在社会上感到不安全，甚至自卑。我有一位表妹，她离婚后将孩子寄养在外人家，将他们视作累赘。她对孩子的忽略，使孩子感到缺乏爱和关怀。家庭分离的痛苦，往往也由孩子来承受。第二种劣质父母，不良嗜好，误导孩子迈向歧途。父母是孩子的楷模，这一古训并不是没有根据的。父母的不良嗜好，例如酗酒、吸烟和恶语相向，会对孩子产生不良影响。我曾经听说过一个父亲酗酒成性，他的孩子也因为自己的不良行为被驱使，导致自暴自弃。父母的行为对孩子的塑造起着至关重要的作用。第三种劣质父母，缺乏教育责任感。不愿投资于孩子，有些父母自己缺乏教育，只是将孩子视为义务，仅负责满足孩子的基本需求，而不愿为他们的教育投入时间和金钱。他们甚至可能将孩子寄养在长辈家，随后四处旅游，根本不参与孩子的成长。这种父母的孩子会感到被遗弃，缺乏关爱和支持。第四种劣质父母，不孝顺长辈。抱怨继承太少，破坏家庭和谐。在一个幸福家庭中，尊老爱幼是非常重要的。但一些不孝顺长辈的父母却表现出相反的态度，他们可能会责怪长辈，认为他们没有留下足够的遗产。这些不孝的行为不仅伤害了长辈的感情，也给孩子们灌输了不孝的观念。作为父母，即使你可能会面临困境，也请记住。你的行为和选择会对孩子的生活和未来产生深远的影响。值得提醒的是，尽管面临挑战，父母需要承担教育责任，教育孩子道德和价值观，保持一个和谐、尊重长辈的家庭环境，对孩子的成长至关重要。